Pour parler de dialogue interreligieux au Burundi, je peux dire que j'ai vécu des moments très, très spéciaux avec ces gens, surtout avec les femmes. Dans notre centre, nous accueillons tout le monde, les musulmans comme les chrétiens, parce qu'au Burundi, la majorité sont des, des, des chrétiens, surtout catholiques. Et il n'y a pas de dialogue en tant que tel entre les musulmans et les chrétiens. Et notre communauté a été implantée pour ça au milieu des musulmans, dans un quartier pauvre et à majorité musulmane. Et cela, c'est pour nous aider à être un pont entre les chrétiens et les musulmans. Et quand les musulmans viennent chez nous, au centre ou en communauté, ils se sentent accueillis parce que nos portes sont ouvertes aux chrétiens et aux musulmans. Et les musulmans, ils se disaient même que le centre, c'est comme si c'est pour eux, parce qu'ils se sentent bien accueillis. Et même, ils nous invitaient à leur mariage, au baptême. Et... Certains chrétiens étaient scandalisés de voir que nous pouvons participer aux fêtes musulmanes. Et petit à petit, nous avons aidé aussi les, les chrétiens, comme même les, les prêtres et les sœurs, à entrer dans notre dynamique, de dire que nous sommes tous de la même famille, nous avons le même Dieu. Donc je pense que euh, dans cet aspect, notre congrégation veut nous, nous aider. Nous aussi, on reçoit des musulmans comme les musulmans reçoivent beaucoup de nous. Donc c'est... C'est réciproque.